嗨，大家好，我是志远。Hello， 大家好，我是魏警长。这是一个美发频道，如果没订阅可以订阅一下。如果没订阅的话，可以追我们两个人的 IG。Yeah. 好，今天我们要一个很大的改造。那我跟魏警长有一个访谈的影片会在魏警长的频道。那我在想，我们会不会同步出，就是再讨论看看，<笑>再讨论看看，因为大家剪辑的时间不一样。那威力已经多久没剪头发？超过了两年了。对，所以我们今天就要大改造。那魏警长的话，他们现在是算餐饮集团，就是有开好伙伴啊，然后还有一个健人餐厨。现在有一个新的品牌叫叫贝古南洋鸡饭，对，反正就是你知道，做吃的,吃的，对。那我问你一个问题哦，就是如果你的员工留这么长的头发，你会很在意？呃，不能比我长，<笑>这是我的长短。<笑>因为我在想，餐饮业通常都是，就是要么就要绑起来，要么就要戴帽子嘛。对。那如果有一个人这样长头发这样去应征，我曾经有遇过一个，就是头发跟我一样长，然后长得跟我很像来应征。员工以为是老板来，就说：“哎、欸，今天有一个长得跟你很像的来。”然后后来就他没上，就啊、嗯哦，好险，我的标志没有被被被被模仿。对。所以你是真的可以接受员工其实是可以留头发？我觉得可以啊，其实就是大家本来就是很干净，对干。干净就好，你就是把它整理的整齐，就像我长发，但是我 always 都是绑起来的啊。Uh, 对， okay. 我觉得这干净很重要。那因为现在它的餐厅遍布就是蛮多地方了，上次有听到史蒂夫说新竹，对，新竹也有，有机会要变全台湾的吗？有这样的规划，我们是努力朝向就是上市上柜去前进，但还有一段距离， okay. 还有一段距离，可以的、啊，因为我<笑>。八方云集最近就是也有对，你知道股市啊，没错，好像好，他们好像有要成立成就是上市上柜，对，你看一个卖水饺，也不在愁，我觉得。八方就是算台湾传奇啊，就用那种小吃，小吃最具代表台湾嘛、嗯，但是它可以变成上上课，这是一个奇迹、啊，很厉害，对不对？对，但也对于给我们这些后进者一个很像励志的动力。嗯，对，你会觉得哦，原来你们是有可能变成那个样子。对对对。好了，这是一个很大很大的梦。反正你还很年轻，你还可以就是走很久，还可以继续做梦。当然可以啊。<笑>好，那我们今天就是要帮威力改造成一个比较没那么长的，现在是蛮漂亮的。我自己其实脑袋是有一些想象的画面，我想说可以变有点日系一点，还是维持就是中长发，因为我想应该很多男生是想要有点长度的头发、嗯，所以我们今天应该就会把头发稍微剪短，然后就是烫一下，跟现在完全。不同感觉，而且威力说他姐姐也是妹妹，妹妹妹妹也是发型师妹妹，所以妹妹一定会认真的看这支影片。对，<笑>好，那等一下我们就先把头发剪掉吧。这好像是我那个影片第一次改造长头发的男生，真的吗？就是改造完还是偏长。从长发改造成长发，对对对对对，就是我影片里面很少，就是比较长一点的，应该说比较日系感，嗯，比较少见。我给威力看照片是看蛙种杨健那种。中场很帅、欸，我从来都没有留过这种发型，或者说蛮羡慕。可是就就哦，也太烦了。烦的点是留的过程。对啊，就是你们要留到这样不简单呢、欸。还是其实还好。留长头发的秘诀是什么？秘诀就是不要理他，不要理他。戴帽子，戴帽子重不重要？非常重要。所以家里大概有十几顶各种不同的帽子。那你会每天洗头吗？有时候没有每天洗。对啊，长头发很不想要每天洗。最麻烦就是吹头发。我算是属于那种花很多时间在头发上面。我以前高中我会带吹风机跟离子夹去学校。真的假的啊？对，我的书包里面就是大大的，里面不是书是吹风机。因为放学啊，然后你都要经过可能搭公车、搭火车，会遇到很多人，所以就是要在放学前把自己的头发就是塞到好。你偶像包否制？<笑>有认识一些设计师，对，就是可以直接去借他们的场地。真的假的啦？因为我帮那个设计师介绍了上百名的客人，所以他就是让你是一个整理头发中继站。对对对，像我以前就是刚开始剪，然后客人比较年轻嘛，嗯，而且我剪到那种高中生，我就有遇过那种介绍全班给我剪。那你要怎么把他们变成不同造型？好，我要讲了，只有那个 leader 那个头。要跟别人不一样啊！全部的人都只要跟想要跟他类似，我觉得大家很难想象，就是年纪小的时候不是想要跟别人不一样，是想要跟别人一样。嗯嗯嗯，找到归属感。对对对对对，老大是跟别人不一样就可以。因为以前我们剪完，然后出去，可能别人说你们发型怎么全部都一样？哎，可是头发这个东西是这样哦，虽然看起来每个人都一样，但在每一个人心中它都不一样。嗯，我现在做的这个发型就是不太能绑了，就是稍微小绑应该。可以中长感一点
会是一个男生的长卷发，男生的长卷发做法会跟女生比较有一点不大一样。我去剪头发，然后设计师都会说：“哎、欸，你今天想要怎么剪？”我说：“按照你的专业，给我一个最适合我的造型。”其实我们这样压力很大呢、欸。啊、哦，真的吗？这样子压力会很大的。压力很大、啊，因为我认为好的不见得你喜欢嘛，嗯、因为每个人认知不一样。对，就有点像是你开餐厅的嘛，嗯，那我就进去跟你说：“哦，你把你们拿手都拿出来。”最厉害的就是到哪？好，那如果你们最厉害的是麻辣，那、嗯、我不吃辣。对。那怎么办？我上次就是也是跟一个设计师这样讲，对，然后剪完之后就是说，哎、欸，怎么变成一个蔡英文头？对，就是没那么不一定那么理想，对不对？但是我真的觉得这个是不简单的，就是当你要交给别人的时候，因为人跟人之间，你说你说我有专业，我有，但是你说这个专业里面有没有我的喜好？有啊有，因为这个是一个没有办法量化的美感。嗯、大家要记得把心就是沟通来。那当然，今天威力是没有大沟通，我是跟他说我想要做的方向。所以有可能待会儿会哎、欸，跟我预期就是、欸、比你想象中的还要好看、啊。<笑>其实我有问过我妹，因为我妹也是发型设计师，然后我说哎、欸，你觉得一个厉害的设计师的关键是？然后她反而没有跟我说什么技术层面，她说重点是你要抓住客人的心，她喜欢的是跟你在减法的这个互动这个过程，她觉得是非常的愉悦，然后是舒服的，这就很重要。我曾经跟一个做很多明星的发型师，然后他也做很多发型秀，嗯。就是他们就是比较做艺术嘛，想要做一些杂志封面。那我曾经跟他说，你们很容易觉得有些一般的发型师很普通，就是他们那种顶尖的发型师。然后有一次我就跟他聊天，我就跟他说，你或许会觉得那些发型师很普通，因为你们做了这些很厉害的发型，可能可以作秀干嘛？但是你有没有想过，那些东西在舞台上，你的确获得了别人的掌声，你人家会觉得你很厉害。可是如果今天这个客人服务的是一个自然卷，他把它烫直了，对那个自然卷来讲，这是他的全世界啊。嗯，就是每一个人要的那个宇宙不一样，对，所以我会觉得，其实你说发型有没有什么最就就是你妹讲的呢？最厉害嘛？我觉得没有，就是是不是真的满足？因为我觉得，虽然说大家有把发型归类在艺术，我也承认发型是可以是艺术的，但是发型很残酷，因为发型没有办法保存。但是艺术品可以保存吗？艺术的状态还是持续在改变，对，它会变长，对对对，它会变长，它会变短，它只有靠那一张照片，可以保存、嗯。但是照片里面的发型艺术，你要把这个艺术归类在照片、摄影还是发型呢、嗯？这又是另外一件事。我也承认它是需要有一些天分跟美感，但是它跟艺术品还是有一点点不一样，嗯、所以符合人。是更重要，就像你说，头发会变长变短，就代表头发是流动的嘛。那人的心也是流动的、啊，你的喜好会随着现在、未来或者是不同的状态，一定会改变。有人摔到你的剪刀过吗？有啊，我自己也会摔到。我以前不了解美发这个产业，其实我并不知道一把剪刀要这么贵，三五。万六七八万，对对对,對，万来万去，对，万来万去，就是我第一次接受到这个资讯，我有吓到啊！一把剪刀这么贵，我以为是那种文具店，就是哎、欸，真假的、啊，就是我觉得可能顶顶多几千块，顶多几千块。呃，后来发现说，它一把要三四五万，哎，这就跟我们觉得锅子怎么会那么贵一样啊<笑>！可是剪头发剪刀确实是贵的啦，我自己的也是大概三四万左右。那刚刚我也有说摔到的问题，就是因为每把式的剪刀摔一次坏一次，就是摔过就要维修。摔过就要维修，摔过就会坏，因为它就会变得比较钝啊，或者是它的切合比较不一样、啊。嗯，反正就是它的，因为它是两个刀片。合在一起，所以它摔过之后会变得比较松啊，或干嘛。所以有因为摔到这个剪刀，就是暴怒过。我不会，我不会。我对物品的态度是这样，就是它它可以修嘛，嗯嗯，对啊，何必干嘛生气，对不对？那是我自己的亲身经历，我去剪头发，然后刚好我那设计师要帮我用，然后他的助理就是不小心摔到他的剪刀，突然就本来跟我笑笑说，哎、欸，你这样，突然头转过说，你手是断掉是不是？然后他的助理就，哦哦哦哦呃。很紧张，很可怕、啊，顿时就是空气凝结，一定会凝结的啊。然后他马上转来，哎、欸，刚刚说到哪了？<笑>好，那我现在已经把层次跟长度大概讲完。我在想，可能烫卷完之后，我会再重新调整一下，因为它现在是直发状态。我会想在卷发的时候再调整一下层次跟厚薄度。又已经把头发都卷完，怎样？好尴尬的，<笑>他就是喜欢这种尴尬的感觉。好。那我们现在头发已经烫完了，让大家看成品的样子。哎，这样这样是可以的吗？<笑>这样是可以的吗？没有，我们等下上完二季药水之后，它的那个卷度就会变老、啊、正常的样子。吓死我！<笑>不会长这样，不会长这样。现在就是一个大法官的样子。大法官，于铁雄，你有罪。
我们刚才已经大概的随性的剪完了。后面的感觉就是这样，比较那种随性感。我的话就会把它吹一个大概像这样，那八九分干在某木石，然后就不理它，我就会让它自然干，有点像玩乐团的感觉。对对对，英伦的那种。对对对对。那这种发型是有点沙哑的感觉。我自己吹头发这样子的卷发的时候，我会把这个封口拿掉，因为如果没有吹嘴的状况下，你的风会变得比较扩散。那你风如果用小一点，然后不要刻意的拨头发，你就可以轻易的把头皮吹干，然后卷度也不会被破坏。好，大概就是吹到现在这个状态，可能算是一个七分干吧。然后就抹木石，我今天用的是威纳木石，那你要用什么牌子的木石，就是看你自己的习惯。那木石的话，就是把它抹均匀就对了，千万不要一大坨的时候就把头发整个抹均匀，就是你要抓起来，然后一咪咪一咪咪的捏。比较像生日炸瓜胡泡那样，没错。那我自己会有一个习惯，就是我可能会这样捏完之后，我就让它有点像自然干了。我觉得保持一点湿润感，蛮好的。你不觉得头发湿湿的那种很好？我个人蛮喜欢这种湿润的感觉，真的、哦。对我自己也蛮喜欢的。我每次洗完头发都是我人生最美好、最帅的时候。对，就是。你懂那种卷卷，然后对，在浴室就然后围一个那个围半身那种感觉。对对对对，然后就自己在那边照相，还会这样，会这样。男生很爱把头发甩到眼睛附近，然后就一直这样，一直这样把它甩开。对对对，然后就在那边动那几根，<笑>就跟女生可能会拨头发一样，就是男生对发型应该有小剧场，重点是刘海前面那几根，那掉那一两根，对不对？像不像明星？ OK， 隔壁的观众看一下。木村拓，现在这个发型，哎、欸，木村拓哉太老了啦，给我换一个。<笑>我告诉你，现在这个发型就是，如果你去参加金曲奖，然后一走开就哦，今天是来参加金曲奖。没错，还蛮多男生不好留这里，但是刚刚那个威有说，就是这个发型其实要留长不难，关键在你家有多少顶帽子。我个人觉得这个真的就是男生的中长发设计的。那如果你想要晒的话，或干嘛放下来，其实我觉得都蛮有一番风味。那这关键就是。你这里的头发就是可以到耳垂这里稍微盖耳朵，然后就这样随便一塞。希望我有生之年自己也会留一下这个发型，就是明年啦、啊。太难了啦，帅只能先让给你。今天我暂且登上这暂时的宝座。对对对，帅的宝座。当然，后面就这样。如果你是喜欢有一点长度的，真的可以尝试看看，你会觉得头发很湿，还可以接受的湿。这种天气，头发有点湿湿的，然后走出去就干了啦。<笑>现在很热啊，所以我就觉得大家也不要太担心。然后木子抹上去，那其实这个也不会干到哪，因为你就是用木子把它固定在一个保湿感的状态。但是如果你是直发抹木子，可能效果就没那么好。嗯，如果你是卷发抹的话，才会有这种卷度湿润定型的感觉。他刚才在休息室的时候一直说他也要留像你这样子的头发，然后说他想要绑起来，他撑不了那个过渡期。第一个配件你已经有了吗？已经拥有了，对，像好像也有。哦，我觉得有自信是一件很好的事情。总之就是在跟大家分享今天的发型，就是蛮好看的。有习惯吗？可以可以可以，很很习惯很习惯，真的跟我想象的差不多。其实我觉得就是你的发型啊，真的吗？对，你知道发型最好看的点就是那个头发跟人是。契合的，对，契合的。但你知道这个契合，有时候不是说什么这里比较扁，那里比较宽，那里干嘛？有时候发型是一种氛围，就是一个，对，就是一个感觉。好了，如果你是想要留长发男生，你可以参考这个发型，就是有点，这算有点日系吗？日系，对，日本男明星的发型。轰，对对对，还要强调哦，男明星。<笑>好，希望大家喜欢今天的发型。那如果你有其他问题的话，可以在下面留言跟我们说。那另外一支影片的话，就记得去威力的频道看一下吧。你就剪完会很长的影片，大概十到二十分钟的创业精华访谈。那还好，心酸血泪。对对对对对对。好 ，OK， 那就这样啦。我是你的发型师志远，下次再见，拜拜。喂，我觉得我今天怎么会穿黑衣服？我就一直这样。哎、欸，这样好像就剪完了。<笑>对。